ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ മാനേജർ കരിയറിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നല്ല ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മാനേജർ കരിയറിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫുള്ള് നമ്മുടെ പ്ലെയർ കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ കണ്ണാടം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കുന്നതാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് സാരല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് സി ചീമ്പം ഇ എഫ് എൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആ ഒരു സീസൺ തീരാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് തൊ തൊട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് സിക്സിൽ കയറിയത് നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക റിലഗേഷൻ അല്ല എന്താണ് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈറ്റ് കപ്പിൻ്റെ ഫൈറ്റ് അവിടെ എന്നോ ഉണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ടോപ്പ് സിക്സിൽ കയറണം അപ്പോൾ അത് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഈ സീസൺ നമുക്കറിയില്ല കാരണം നല്ലൊരു ശോകം സീസൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നന്നായിട്ട് കളിച്ച ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡിഫീറ്റുകളും ഇല്ലാണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജയിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റാക്കിങ് മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കി വെച്ചാണ് പിന്നെ ആരൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചാൽ നോക്കട്ടെ പിന്നെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഞാൻ നോക്കണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇമ്മൊബൈലിനൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഇമ്മൊബൈലിനൊക്കെ നല്ല പ്രായമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യങ് പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു മാനേജറാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ഇത് കളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്ക്വാഡ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചൊരു സ്ക്വാഡായിരുന്നു നന്നായിട്ട് നല്ല ടീം ബോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് പീറ്റേഴ്സ്ബ്രോ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിട്ടു നമ്മളിപ്പോൾ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പീറ്റേഴ്സ്ബ്രോ പതിനെട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്തായാലും ജയിക്കേണ്ട മാച്ചാണ് പക്ഷേ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നേരെ മാച്ചിലേക്ക് കിളക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കായ് ഹേഴ്സ്റ്റിനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹാസ് സ്കോഡ് ത്രീ ഗോൾസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗെയിമിൽ ഒരു ഹാട്രിക്ക് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കായ് ഹേഴ്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പോൾ എഫ് സി ചിമ്പത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാൻഡ് ജെയർ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒരു ഹോപ്പും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടീം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തുണ്ട് ഡാൻഡ് ജെയർ ചിമ്പത്തിൻ്റെ മടയിൽ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ന് കളിയിറക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എഫ് സി ചെമ്പം വേഴ്സസ് പീറ്റസ് ബ്രോ ഇ എഫ് എൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ടോപ്പ് സിക്സിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ആണ് എഫ് സി ചിമ്പം തുടക്കം സീസൻ്റെ നല്ല പണിയായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു പണിയുള്ള നല്ല ഈ ടീമിന് ഈ സീസണൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തത് നമ്മുടെ ഡാൻഡേജ് ആറ് ടീമിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഓരോ പൊസിഷൻസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തു ഓരോ ഫോർമേഷൻസ് ഓരോ ഓരോ റോളുകൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്ക്വാഡിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീസൺ എന്തായാലും ഈ സ്ക്വാഡ് റെഡിയായി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൻ്റെ മാത്രം ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഹോൾഡ് എൽ ടു സ്കിപ്പ് നോക്കി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറ ആംഗിളിലായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് കളിച്ചത് പ്ലെയർ ടു പ്ലെയർ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്യാമറ ആംഗിളെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ മാച്ചിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബാളിൽ വരുമ്പോൾ കാണട്ടെ നമുക്ക് പണി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇവരുടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇവിടെ പോക്ക് നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ അഗെയിൻ ഒരു ക്രോസ് വരുന്നു ബോക്സിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും വാൾട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ട് ഡിഫൻസിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പക്ഷേ വീണ്ടും അവരുടെ കൈകളിലേക്കാണ് ബോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബോൾ മായിപ്പോ എഫ് സി ചിമ്പം അലോൺസോ ടു ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ ഡെക്സ്റ്റർ ടു കായ് ഹേഴ്സ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ബോൾ മായി കായ് ഹേഴ്സ്റ്റ് കായ് ഹേഴ്സ്റ്റ് ഇവിടെ തിരിച്ച് ഡെക്സ്റ്ററിന് കൊടുക്കുന്നു ബോൾ മായി ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ അലോൺസോ ടു കായ് ഹേഴ്സ്റ്റ് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു നമുക്കവിടെ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നെയാണ് തുറക്കം തന്നെ എഫ് സി ചിമ്പത്തിന് ഫുൾമായി ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ ഇവിടെ ഹീത്ത് ഫുൾമായി ഹീത്ത് നല്ലൊരു ക്രോസ് വരുന്നു അലോൺസോ ഒരു ട്രൈ ചെയ്തു നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയി
നോക്കട്ടെ വേഗേന ഒരു ചാൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ മാച്ചുകളെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു ഡിഫീറ്റാണ് ഈ മാച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് അല്ല ഈ എപ്പിസോഡിലെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഒരു ഡിഫീറ്റായി പോകുന്നു ഫോർ എഫ് സി ചുമ്പം നമ്മളെ കളിക്കാണ്ടിരുന്നതിനുമ്പോൾ പ്രശ്നം കായ് ഹേഴ്സ് നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക ലക്കില്ലായിരുന്നു നമുക്കെന്ന് പറയാം അവിടെ ഈ അവസാനത്തെ ആ ചാൻസ് ഞാൻ പണ്ടത്ര കാണിച്ചത് രണ്ട് മിനിറ്റൊന്ന് ക്ഷമിച്ച് കളിക്കണ്ടേ പറ്റല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പെടപ്പള്ളിക്കണേ ഞാൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അടുത്ത പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പിടിക്കണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് പീരസ് ബ്രോ നമ്മളിവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് സി ചെയ്യുമ്പത്തേന് ആ റണ്ണ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കണം നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് വെരി ലോങ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള യെസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു ദിസ് ഫാസിൻ്റെ ബേ ഫോർ ഉണ്ട് ബീങ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ബിലീഫ് മേ ദു ഹൗ ടാൻഡ് ദർ ഹോം എസ് ദ ക്യാൻ അച്ചീവ് യെസ് ഇത് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നല്ലൊരു റൺ തന്നെ ആയിരുന്നേ യു കൺ സി ലൈറ്റ് ഗോൾ ആൻഡ് ലോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡൺ ബെറ്റർ നമ്മൾ ലൗൺ ടു ലാക്ക് ഫോർ ഇനി ഫേർട്ടി എസ് അത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിഫൻസി ലൈന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരുന്നേ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫോർമേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ശരിയാവാൻ ഉണ്ടായില്ല ടാക്ലിംഗ് ഒന്നും ശരിയാവാൻ ഉണ്ടായില്ല എൻ്റെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ അപ്പോൾ ആ കളിയായിട്ടൊന്നും ഇണങ്ങി ഞാൻ വന്നേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇനി അടുത്ത മാച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒപ്പോണൻസ് അനുസരിച്ച് ജയിക്കും കോൺഫിഡൻസ് വാസൻ ഇഷ്യൂ ബട്ട് ഓവർകം ദാറ്റ് യൂണി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പോസിറ്റീവ്സ് യെസ് നമുക്ക് റെഡിയൊക്കെ എടുക്കാം ടീമിന് നമുക്ക് റെഡിയൊക്കെ എടുക്കാം പേടിക്കുന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇത് നമുക്ക് തീർന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത മാച്ച് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് എ ലോൺ മൂവ് മൈറ്റ് വേസ് ഐ ഇൻ ഫോൻസ് കരിയർ ഗ്ലാഡ് വി അഗ്രി പിന്നെ ഗ്യാഫർ ഐ കാൻ പ്ലേ റെഗുലർലി ബിൽസൺ അല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിൽസണെ നമുക്കൊന്ന് മാക്സ് വിൽസണ് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാണ്ട് ആവ് പറയണ്ട് കളിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് മാക്സ് വിൽസണോടെ സി എം വിൽസൺ നമുക്ക് സി എം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് കാരണം അമ്പത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ സി എം ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താലും കണ്ട അമ്പത്തൊന്ന് അത് വലിയൊരു ഡൗൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടീമിന് എന്നാൽ ലെഫ്റ്റ് മിഡ് ഫീൽഡ് കോക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ റൈറ്റ് മിഡിൽ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ആഡം തിയോനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇറക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് മെലോറിനെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സി ഡി എം വേറൊരു സി ഡി എം ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് വരട്ടെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് നമുക്ക് അല്ലല്ലല്ല പക്ഷേ കാർട്ടല്ലല്ലോ സോറി മാറിപ്പോയി ഇവിടെ സി ഡി എം ഗ്രാൻഡ് എവിടെ ആ അതെ ഗ്രാൻഡ് യെസ് അങ്ങനെ വയ്ക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് കാർട്ടറിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആഡം തിയോ ഇവനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ വിൽസൺ യെസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിൽസൺ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ആഡം ഗ്യൂ ഗുവ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ തിയോനെ മാറ്റി നോക്കി ഗുവേ കൊടുത്താലോ ചാൻസ് അവനൊക്കെ നല്ലോണം കളിക്കുന്ന പ്ലേസാണേ ജസ്റ്റും ബ്രാൻഡിൽ നല്ല സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് നല്ല ആ ഒരു സിംഗിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേക്കറിനും ഹബാർഡിനും ഇഞ്ചുറി പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നു നമുക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത മാച്ചിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാറ്റിക്ക് ഒരു ലോൺ ഓഫർ ടു ലോൺ ടു ബൈ ചെയ്യുക ലോൺ ടു ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാറ്റിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോൺ മാത്രം ടു ബൈ നമുക്ക് കളയാൻ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് നെഗോഷിയേഷനിലാണ് ആ മാനേജർ കറി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലെഗ് സിറ്റ് ഡൗൺ യെസ് പ്രപ്പോസ് ലോൺ വിത്തൗട്ട് ബൈ ഓപ്ഷൻ യെസ് ലൂസ് ഇം ജസ്റ്റ് എറ്റ് യെസ് ബൈ കൺ ആക്കി ടേക്കിംഗ് ഫാറ്റ് ഓൺ ലോൺ ബൈ ഹിം ലേറ്റ് ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഡൺ ഹിയർ ഗുഡ് ബൈ ഓ അപ്പോൾ അവിടെ ലോൺ ടു ബൈ വന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയില്ല കാര്യം ഞാൻ ലോൺ ടു ബൈ വിത്തൗട്ട് കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ള സംഭവത്തിലാണ് നോക്കിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ്
അതൊന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ശരി ലോൺ ലെങ്ത് ടു ഇയേഴ്സ് പോട്ടെ അത് കൺസിഡർ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ അത്ര ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം റീസണബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സമ്മതിക്കോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാഡ് വി റീച്ച് ആൻഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല പറ്റുന്ന അധികം അറിയില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ അതെന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ സമ്മോ കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് സെല്ലോൺ ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെല്ലോൺ ക്ലോസും ന്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ എത്ര അവർ അമ്പത്തി കൊടുത്താൽ നോക്കിയാലോ സബ്മിറ്റ് ഓഫർ പൈസ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആ ശരി എന്നാൽ ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക് യു ഹാവ് എ ഡീൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്നാൽ ഫാറ്റി നമ്മൾ ലോണിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മഴ എന്താ പറയുക യെസ് പിന്നെ അവന്മാരായിട്ട് ഉള്ള സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് പോകാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടീമിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫാറ്റിക്ക് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ വേറൊരു ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ റുവനൻ റുവനൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോൾ കീപ്പർ ആണ് നമുക്ക് അവനെ വെച്ചേക്കാം പിന്നെ വേറെ ഒരു ജി കെ ബെല്ലോ ഉണ്ട് ബെല്ലോണ് നമുക്ക് ഇനി ചാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ യെസ് നമ്മൾ ടീം ഷീറ്റ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ചൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മാച്ചാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഗെയിമിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഹാട്രിക്ക് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൈ ഹേസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാവരും കൈ ഹേസ്റ്റാണ് എഫ് സി ചെമ്പത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പ്ലെയർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കളി എനിക്ക് എന്തോ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഒന്നും ശരിയാവാത്ത ഒരു തോന്നിയായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിവിടെ അടുത്തൊരു മാച്ചാണ് ഹഡേഴ്സ് വീട് അഗേൻസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് ഇവിടെ എഫ് സി ചെമ്പം വീണ്ടും ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു അവേ മാച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് സിക്സിലൊക്കെ എത്തണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിന്ന് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് സീസണിൽ ടോപ്പ് ടെൻ്റെ അവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമേ അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ഇപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കായ് ഹേസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ഫുള്ളുമായി കായ് ഹേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുന്നു തുടക്കം തന്നെ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു ഫോർ എഫ് സി ചിമ്പം ഒരു സേവ് അവിടെ ഹഡേഴ്സ് ഫീൽഡ് ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നല്ലൊരു ഗോള് ഓ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡില് ഒരു സെറ്റപ്പിന് ഹെഡ് അടിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ അടിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓഫ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു പൊസിഷനിലേ ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹെഡ് അടിക്കുന്നു തുടക്കം തന്നെ മാച്ചിൽ അത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് പീസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ എഫ് സി ചിമ്പത്തിൻ്റെ ഓ ഒരു ബാക്ക് ഒരു ഫ്ലിക്കിങ് ഹെഡറല്ലേ ബാക്കിലോട്ട് അടിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ഗോളിലോട്ട് പോലും ആയിരുന്നില്ല നോക്കിയിരുന്നു അവിടെ നല്ല പുഷ് ആൻഡ് ഷവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഉന്തു തള്ളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഹെഡർ തന്നെയാണ് ഫ്രം ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിൽ ഒരു മാജിക് തന്നെയാണ് ഫ്രം ദി യങ്സ്റ്റർ നമ്മുടെ ഒരു റൈസിങ് ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഇവിടെ എഫ് സി ചിമ്പത്തിലെ കായ് ഹേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിലാണ് പന്ത്രണ്ട് മാച്ചിൽ ആറ് ഗോളുകൾ നല്ലൊരു നല്ല റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് വൺ എൽ ഫുൾമായി ഹഡേഴ്സ് ഫീൽഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ അവിടെ ഹഡേഴ്സ് ഫീൽഡ് നല്ല ഒരു ഇതാണ് എന്താ പറയുക സ്പേസ് ആണ് അവിടെ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഗോൾ അവിടെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് വൺ വൺ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ അഗെയിൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇ എഫ് എൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നല്ല പണിയാണ് എല്ലാ മാച്ചുകളും നല്ലൊരു കോൺടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കളിച്ച് നമ്മൾ പൊരുതി ജയിക്കേണ്ട മാച്ചുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് വീണ്ടും ഇവിടെ വൺ വൺ ഡൗൺ ആയി പോകുന്നു ഈസി അല്ല ഡിഫൻസ് എനിക്കാണ് ടച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ഒരു അത് വേണ്ടേ എല്ലാ ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ് ആയിപ്പോയി നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും വൺ വൺ ആവുന്നു
ഫാൻസ് അവിടെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു ചാൻസ് പെനാൽറ്റി മിസ് ചെയ്തതിന് പ്ലേയേഴ്സും കുറച്ച് ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്ര ഒരു ഓപ്പൺ ചാൻസ് ഇട്ടിട്ട് മിസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് സൈക്കോളജിക്കലി അഫക്ട് ചെയ്യും അത് ടച്ച് ഗോൾ അവിടെ ഞാൻ നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ കളിച്ചത് കാരണം നല്ലോണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് അവിടെ കളിച്ചത് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എഫ് സി ചിമ്പം ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ അഗെയിൻ അവിടെ ഫിനിഷിൽ വന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ പെനാൽറ്റി മിസ് ചെയ്ത ആളാണ് അവിടെ ഹീത്താണ് അവിടെ ഒരു അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അവിടെ എന്താ പറയുക സാരം ഇല്ലാന്ന് പറയാം നമുക്ക് അവിടെ പെനാൽറ്റി മിസ് ചെയ്തതിന് ഒരു റിഡംഷൻ പോലെ പറയാം നമ്പർ സെവൻ അവിടെ നല്ല ഒരു ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഗോൾ കീപ്പർ അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം നല്ലൊരു ബോളിയാണ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ന്യൂ പ്ലെയർ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും രണ്ടോ ഒന്നും ഇവിടെ ലീഡ് നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നു വീണ്ടും ഡെക്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് ടു വൺ ഇവിടെ കാണാൻ രണ്ട് ചേരുടെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കാണാം ഹാപ്പിനെസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ടു വൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലീഡ് എടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ബ്രോക്ക് ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ മാച്ച് അവസാനിക്കുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ ടൈം ഉണ്ടായുള്ളൂ രണ്ട് ഒന്നിന് നമുക്കൊരു വിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു മാച്ചിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹലേഴ്സ് ഫീൽഡ് ഒരു ഗുഡ് ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഡാൻഡേജർ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ടീം ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ചത് അങ്ങനെ സമാധാനമായില്ലേ അടുത്തൊരു വിന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിൽ നല്ല കളിയാണ് കളിക്കുന്നത് മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഗോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു കളിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എഫ് സി ചിമ്പത്തിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ആളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിൽ നമുക്ക് റിലൈ ചെയ്യാം പുള്ളിക്കാരനെ എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലൊരു മാച്ച് ഇറ്റ്സ് ടു വൺ അങ്ങനെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് രണ്ടേ ഒന്ന് ഒരു വിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ലോസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്തൊരു വിന്ന് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡാൻ റാൻഡൽ സ്റ്റണ്ണിങ് പെർഫോമൻസ് യെസ് രണ്ട് ഗോളുകൾ അബൌട്ട് യുവർ സ്റ്റാർ മാനെ പറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ വിചാരം യെസ് ഐ കുഡ് ഹാവ് ആസ് മോ ഫം ഗാൻ ടുഡേ അപ്പം യു സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് റിയൽ ടീം പ്ലെയർ അതെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണേ ഹാവ് സ്ട്രൈക്ക് ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു കമ്മിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഗെറ്റ് നോ സ്വേർസ് ദി എൻഡ് അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് നെർവസ് ആയിരുന്നോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി പ്ലെയർ ഡെഡ് ഹിസ് ജോബ് കാലെല്ലാം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു നെർവസ് ആയിരുന്നില്ല ജയിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഗോളിന് അടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നടക്കണമായിരുന്നേ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു കം അപ്പ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നോ എന്നോ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് മോ വൺ മോ വി ന്യൂ കാണുമ്പോൾ ഡിഫൻഡഡ് വെരി ഗുഡ് ടീം യെസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കളിക്കേണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാം നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇതെല്ലാത്തിനും റിപ്പീറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അവർ കൊള്ളാം എല്ലാം അധികം രസമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ റാൻഡൽ നെറ്റ്സ് ബ്രേസ് ആസ് എഫ് സി ചിമ്പം ബീറ്റ്സ് ഹഡേഴ്സ് ഫീൽഡ് ആ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര സ്ഥാനത്താണ് ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ടോപ്പ് സിക്സിൽ നിന്നും ഒറ്റ ഒരു പടി താഴത്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് തൊട്ട് മുകളിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ യു എ എഫ് എ ടീം ഓഫ് ദ ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മിഡ് ഫീൽഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് അത് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തൊന്നുമില്ല നമുക്കിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മിഡിൽസ് ബ്രോ ആയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തൊരു മാച്ച് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡാൻഡേജ് ഇറത്തിയിട്ട് യെസ് എഫ് സി ചിമ്മം വേഴ്സസ് മിഡിൽസ് ബ്രോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മാച്ചിൽ നിന്നും റീസെൻറ്റ് റൺ ഹാസ് പുട്ടി ഇൻ എ ഗുഡ് പൊസിഷൻ ടു ക്ലിയർ ഓഫ് ദ റിലേഷൻ പ്ലേസസ് വിൽ യു സ്കോഡ് ബി ബിഗിൻ ഓഫ് ടു കീപ്പ് യു ഔട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾ ത്രോ ട്രബിൾ ത്രോ ഓക്കെ ഐ ട്രസ്റ്റ് മൈ സ്ക്വാഡ് പ്ലേ ദർ പാർട്ട് അത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇല്ല കോക്കെ റൈറ്റ് നോ പ്ലീസ് വിത്ത് ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ബട്ട് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഐ നോ ഐ നീ സിംഗിൾ പ്ലേ ഓഫ
ആഡം തിയോ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് മിഡില് നമുക്ക് വിൽസന് വരാം കോക്കിന് ഇറങ്ങാം പിന്നെ റൈറ്റ് മിഡിൽ പെരേരിയ കീത്ത് ആയിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഹോവേത്ത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് നമുക്ക് ടോഡിനെ വെക്കണോ ടോഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് എന്ന് എത്ര വരും എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത് വരില്ല ടോഡ് കുഴപ്പമില്ല സീഡിയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെലോറിനെ ഇറക്കാം ഇന്ന് ഫസ്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലേസിനെ മാറ്റിയിട്ട് പ്ലേ മാച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത മാച്ച് അറിയാമല്ലോ ഇവരായിട്ട് നമ്മൾ തോറ്റിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പോണൻസിനെ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പോലെ എല്ലാ മാച്ചിനെ പോലെയാണ് ഈ മാച്ചും കാണുന്നത് വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വീണ്ടും എനിക്ക് ഒരു വിന്ന് വേണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹം കാരണം നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നിൽക്കുന്നു തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻസ് എന്ന് സെക്യൂർ കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സിക്സ് ടോപ്പ് സിക്സിൽ കയറാനുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ കായ് ഹേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ റാൻഡിലൊക്കെ നല്ല ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലേസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അവർക്ക് നല്ലൊരു ടീം ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു നമുക്ക് മാച്ചിലെ കിടക്കാൻ നേരം മെലോറ് കായ് ഹേഴ്സ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ആഡം തിയോ അവിടെ ഒരു ഫൗൾ തുറക്കാൻ തന്നെ അവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു യെല്ലോ കാർഡാണ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ബാമ്പയ്ക്കാണ് ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആഡം തിയോനെ ഫൗൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്പർ നയൻ അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫൗൾ നെസസറി അൺനെസറി ഫൗളാണ് കാര്യം ഇത് ഇത്ര തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ മാച്ച് അപ്പം തന്നെ ഇത്രയും ധൃതി പിടിച്ച് കളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പാസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ കളിക്കാൻ നമുക്ക് മെലോർ വാൾട്ടൺ ആഡം തിയോ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ ബോളുമായി ഡെക്സ്റ്റർ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഒരു സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ യങ്സ്റ്ററുടെ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ മാച്ചിലെ പ്ലെയേഴ്സ് ടു വാച്ചിൽ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡലിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാച്ച് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കളി ഇവത്തെ സെറ്റപ്പ് കളില്ല നമ്മൾ ഒരു ചാൻസുകൾ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഓടി വന്ന് കൊണ്ടുപോയി നല്ല നല്ല ചാൻസസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഗോൾ വീണ്ടും അടിക്കുന്നു തൻ്റെ ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലെയർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നേ പൂജ്യം ആണെന്ന് തുറക്കുന്ന തന്നെ സ്കോർ ലൈൻ ഓരോ എഫ് സി ചിമ്പം അവിടെ ബോളുമായി കോക്ക് ലെഫ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡറാണ് ഹൈഹേസ്റ്റ് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ ആൽസ് ഗോൾ ഇവിടെ ആ ലക്കി ലക്കി പ്ലെയർ ആട്ടോ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അതാണ് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡലിൻ്റെ ഫോർമുല കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കായ് ഹേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തടിച്ചത് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്രോസ് ബാറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ അത് എന്താ പറയുക ലക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളത് ഡെക്സ്റ്ററിന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കിട്ടിയത് ഡെക്സ്റ്ററിന് തന്നെയാണ് ഗോള് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മാച്ചായി രണ്ട് ഗോളുകൾ തുരുതി അടിക്കുന്നു ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഒരു അറ്റാക്കിങ് ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് ടു നിൽ ഫോർ എഫ് സി ചിമ്പ ബോൾമായി ബ്രോക്ക് ബാങ്ക് മെലോർ അവിടെ കായ് ഹേസ്റ്റ് അവിടെ ഫൗള് അടുത്തൊരു ഫൗളാണ് അവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു യെല്ലോ കാർഡ് അവിടെ കായ് ഹേസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനെതിരെയുള്ള ഫൗള് റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ബാംബ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഫൗൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ രണ്ട് യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുത്തു റെഡ് കാർഡ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു മിഡിൽ സ്ലോണ് പത്ത് പേരെ ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ടീം അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ വേഴ്സസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ മിഡിൽ സ്ലോണ് വലിയ ഒരു അടി തന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റനെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിൽ അവിടെ എടുക്കാൻ വരുന്നു ഫ്രീ കിക്ക് യങ്സ്റ്ററിന് അവിടെ ഒരു ഹാട്രിക് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വ
വീണ്ടും രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചു രണ്ട് എക്സ്ട്രാ റാൻഡിൽ വീണ്ടും നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാട്രിക് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളിക്കാരന് രണ്ട് പേരും ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റിന് വന്ന് നിൽക്കണേന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അടുത്ത അല്ലേ ഒരു പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡലിനെ പറ്റിയായിരിക്കും വീണ്ടും അതെ സെയിം സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സ്റ്റാർ മാൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഹി ക്യാപ്റ്റ് ഗുഡ് ടീം പെർഫോമൻസ് അറ്റ് എഫ് സി വി നോ വി ആർ ഓൾ ഇൻ ഇറ്റ് ടുഗദർ യെസ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീം ടു എല്ലാ ടീമും ഫുൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അടുത്തു കണ്ടംബിങ് വിൽ സ്പോർട്ട് ലൊക്കേഷൻ നോ ഹൗ ഡു ഫീൽ അബൌട്ട് യു വിക്ടറി പ്രീ മച്ച് കണ്ടംബിങ് പ്രൊഫനേഷൻ ഐ വാണ്ട് ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് അതൊന്നും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ സ്റ്റേക്ക് ഫോർ ഓപ്പോസിൻ ടുഡേ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ വർക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ലൈഫ് സോ ദ മേ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓ യെസ് നമ്മൾ അവർ എന്താ പറയുക അവരുടെ ലൊക്കേഷന് വേണ്ടി ലൊക്കേഷൻ കറണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു അവർ അത് പോയി അല്ലേ റിയലി വെരി എന്താ പ്ലാറ്റ്ഫോം യെസ് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിലും കുറേ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നു പ്ലേസിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ പൊട്ടിച്ചു രണ്ടേ പൂജത്തിൽ നമ്മളെ അതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച ടീം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പം തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു വിട്ടുണ്ട് കണ്ണിഞ്ഞ് കന്ന് ഇവിടെ ആഡം തിയോ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്യാഫർ താങ്ക്സ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഫീൽ ലോട്ട് ഹാപ്പി നൗ ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു യെസ് ആഡം തിയോന് നമ്മൾ നല്ലോണം ചാൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു മാച്ച് ഉള്ളത് ഏതാണ് ഹൾ സിറ്റിയുടെ അഗേൻസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മാച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൾ സിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് സി ചിമ്പം ഇപ്പോഴും ടോപ്പ് സെവനിലാണ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ജസ്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ട് അവിടെ റീഡിങ് എഫ് സിയുടെ തൊട്ട് പുറകെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഹൾ സിറ്റിയാണ് പത്തൊമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ടീമാണ് ഹൾ സിറ്റി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നെയല്ലേ ഹൾ സിറ്റിയുടെ കമോ ഇത് പിന്നെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോയിൻസ് നമുക്കേ അടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് വരണ്ട നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഡോ ഇസ് നോ ഓപ്പൺ പ്ലീസ് ബെൻ മൈ ദറ്റ് പ്ലേസ് വാല്യൂ വിൽ ബി വെരി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇസ് ഫോം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലേക്ക് വരുമെൻ്റെ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതും ഒരു യങ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര നല്ലത് അല്ലേ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയാലും നമുക്ക് അത്ര നല്ലത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുഴപ്പമില്ല പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അവൻ്റെ കളി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പി എസ് ജി എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ നല്ല റേറ്റ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് വിങ് ബാക്കായ ഓസുമെ കിയേക്കും ഇവനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് കളിപ്പിക്കാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വിങ് ബാക്കിനെ നമുക്ക് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നാൽ നൈസായിട്ട് ഇവനെ വാങ്ങിച്ചാലോ നമ്മൾ തന്നെ സ്കൗട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേരുന്നേ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പ്ലെയറാണ് അറുപത്തി ഏഴ് ഓവറോളുള്ള പ്ലെയറാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നാൽ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയാലും സാധനം നമുക്ക് ഇവനെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് കളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഹബ്ബി പോയിട്ട് ഇവന് നമുക്കുള്ള അപ്രോച്ച് ടു ബൈ നമുക്ക് നേരെ പോവാം നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കട്സിൻ സെറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു നമ്മളവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് അല്ല ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഇവനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഓസ് മേ ഖീൻ അല്ല അതല്ല ഒരു പ്ലേ പേര് യെസ് ഷാൽ വി മേക്ക് എ സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഓഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ അവൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വണ്ണ് വണ്ണ് ത്രീ കൊടുക്കാം അല്ലേ വൺ ത്രീ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രപ്പോസ് സബ്മിൻ്റ് ഓഫർ ഗുഡ് ദാറ്റ് ഫിഗർ ഗുഡ് ദാറ്റ് ബി എ ഫിഗർ യെസ് ഐ എം വില്ലിങ് ടു പാ ഓൾസോ അലോൺസോ നോ 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 കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ റിമൂവ്
ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി വർ ലുക്കിങ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂ പ്രപ്പോസ് റിലീസ് ക്ലോസ് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇത്രയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു ഇടാം നമുക്ക് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് യെസ് ഡസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഫോർ യു ടു കുറച്ച് കുറവായി പോയാ അത് വാങ്ങിച്ചേക്കാളും കുറച്ച് കൂട്ടിയുള്ളതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ലേ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഓൺ അജൻ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലി മൈ ക്ലയൻറ്റ് സാലറി ഹീസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു കൗണ്ടർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിട്ട് വേജ് ആൻഡ് സൈനിങ് ബോണസ് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ഓഫർ ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യെസ് എന്നാൽ മിനിമം വേജ് അത്രയും പോവാന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ശരി യെസ് അപ്പം കക്കെ 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 ജോയിനിങ് അസ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്ത് തന്നെ ഫുൾ പേരെന്ത് എന്ത് കക്കെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ആ പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അവനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു പേര് കേട്ടൊരു പ്ലെയറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ജെയിംസ് മാഡിസണാ ആര് സ്ട്രൈക്കർ വേണോ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ സെറ്റാണ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് മിഡ് ഫീൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് മിഡ് ഫീൽഡറോ എല്ലാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ല മേസൺ മൗണ്ട് ബ്രൂണോ ഫെർണാൻഡസ് ഫിൽ ഫോഡൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഫിൽ ഫോഡൻ പക്ഷെ നല്ല വാല്യൂ ആണെന്നേ ഫിൽ ഫോഡറൊക്കെ നല്ല വാല്യൂ ആണ് ജൂലിയൻ ഡ്രാക്സ്ലർ ക്യാമ് നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെല്ലി ആലിയൊക്കെ പോയി കായ് ഹവർച്ചൊക്കെ നല്ല ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല പൈസ ആണ് ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്ലെയറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം ഐ സെറ്റ് ഓക്കെ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസിനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നത്തോട്ട് ഒരു പ്ലെയർ വന്നില്ല ആ പ്ലെയറിനെ പിന്നെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മാച്ച് ഹൾ സിറ്റിയുടെ മാച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ചെറുതല്ല വലിയ ചേഞ്ചസ് മൂന്നെണ്ണം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിഡിലും പിന്നെ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് വെബ്സ്റ്ററിനെ നമുക്ക് അത് നേരെ മാച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാച്ചിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാമുവൽ വെബ്സ്റ്റർ പൊസിഷൻ റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ പുള്ളിക്കാരനെ കൂടെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കയറ്റണത് മാച്ചിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തൊരു മാച്ച് വീണ്ടും ഒരു വിന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തവണ ഹൾ സിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലോണം താഴ്ത്തിടുന്ന ടീമിൻ്റെ അഗേൻസ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിന്ന് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പ് സിക്സിൽ കയറണമെങ്കിലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ടോപ്പ് സിക്സിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുക ടോപ്പ് സെവൻ സെവൻത്ത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ കിടക്കാം മാച്ചിലെ കാണാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അലോൺസോ ടു ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡൽ ഫുളുമായ ഡെക്സ്റ്റർ നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കുന്നു ആഡം ഗുവിയക്ക് ദാച്ച ഗോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഗുവിയ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു സെൽഫ്ലെസ് ഒരു പാസ് തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കർ ഡെക്സ്റ്റർ കൊടുത്തത് അധികം കൊടുക്കാത്ത പ്ലെയർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് കളിച്ചു കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഗുവിയ ഗുവിയ അടിച്ചത് അവിടെ മറ്റേ ഗോൾ കീപ്പർ ഹൾ സിറ്റിയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ അവിടെ സേവ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ പവർ നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഏരിയയിലായിട്ട് അടിച്ചതാണ് ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് അടിച്ചത് എങ്ങനെയോ കയറി ആഡം ഗുവിയ നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു വണ്ണ് ലീഡ് എടുക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഗേൻസ്റ്റ് ഹൾ സിറ്റി മാനുവൽ ഗുവിയ അടിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗോള് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിൽ ഒരു ബോൾ വെച്ച് കൊടുത്തു എത്തുന്നില്ല അവിടെ ഓക്കെ നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഡെക്സ്റ്റർ ബോളുമായി ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിൽ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നു ആഡം ഗുവിയ ഡെക്സ്റ്റർ അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഗോൾ ഇവിടെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇവിടെ അടിക്കുന്നു എഫ് സി ചിമ്പം ഇസ് ടൂനിൽ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗോൾ അടിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കെർവ് ഒരു ഫിനിഷ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്ലെയർ നന്നായിട്ട് ഇമ
റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണർ അടിച്ചിട്ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ത്രീ നിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ നല്ല ഡോമിനൻ്റ് ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിലൂടെ എഫ് സി ചിമ്പം അഗേൻസ് ഹാൾ സിറ്റി നല്ലൊരു പെനാൽറ്റി തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ നല്ലൊരു പവറും പേസും നല്ല പൊസിഷനിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പർ ഗസ് ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട് പക്ഷെ എത്തിയില്ല നൈസൊരു ഗോള് അങ്ങനെ അവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ബോൾ ഇടുന്നു വെബ്സർ ഹൾ സിറ്റി ബോളുമായി ട്രൈ ക്രോസ് ബാർ തട്ടുന്നത് ഹൾ സിറ്റി അൺലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അവർക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ സ്മോൾ വുഡ് നമ്പർ സിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് പക്ഷേ നല്ലൊരു പവർഫുൾ സ്ട്രൈക്കും ആയിരുന്നു ക്രോസ് ബാർ തട്ടി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈവ്സ് ബോളുമായി നല്ലൊരു ലോങ് റേഞ്ച് ട്രൈ തന്നെയായിരുന്നു ഫ്രം ഈവ്സ് റോനെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഹൾ സിറ്റി നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൾ സിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇവിടെ എഫ് സി ചിമ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൻസ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും കുറച്ച് പ്ലേയിങ് ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ചാൻസുകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പൂജ്യം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ തന്നെയാണ് അഗേൻസ് ഹൾ സിറ്റി ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവിടെ മാനേജർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡലിൻ്റെ ഡെക്സ്റ്റർ റാൻഡലിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അമേസിങ് ഒരു പെർഫോമൻസ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കീ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാച്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ കളിച്ചിട്ട് ഏതൊരു മൂന്ന് പൂജ്യം വലിയൊരു വിൻ തന്നെയാണ് ഗെയിം ഫോർ എഫ് സി ചിമ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറയുക യെസ് ഇറ്റ് വാസിൻ്റെ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഗെയിം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഗെയിം വാസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം യെസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫെൻഡിങ് കാറോട് നമുക്ക് അവിടെ നല്ലോണം കളിക്കാൻ പറ്റിയത് ഡിഫെൻസ് നയൻറ്റി മിനിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു യു റിയലി തേൺഡ് തിങ്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് യെസ് നമ്മളവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നല്ല ടീം നമ്മൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നെയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എഫ് സി ചിമ്പത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം നല്ല കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു ടീം തന്നെയാണ് എഫ് സി ചിമ്പം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നത് നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഓൾ ഓവർ ദ പെച്ച് യെസ് നല്ലോണം കളിച്ചു എല്ലാവരും ഇന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ടീം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോമിലും നല്ലൊരു മൊറാലിലും നല്ല മെൻറ്റാലിറ്റിയും നല്ലൊരു സെറ്റപ്പിൽ മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ടീം അപ്പോൾ ടോപ്പ് സിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് കയറി നോക്കുന്ന നോക്കണം ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിന്നും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടോപ്പ് സിക്സിൽ കയറുമോ ഇത് എമിറേറ്റ്സ് കപ്പിൻ്റെ റൗണ്ട് ത്രീ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത മാച്ച് നമുക്കുള്ളത് എമിറേറ്റ്സ് കപ്പാണ് അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എത്ര ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ മെലോറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെലോറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലൂയിസ് മെലോർ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ബോൾ വിന്നിങ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി ആങ്കർ മാൻ ഇട്ട് നോക്കാം ചുമ്മാ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ലൈങ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആണോ അല്ല ആങ്കർ മാൻ ഇട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കളിക്കട്ടെ ഇവരൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പുതിയ പ്ലെയർ നമ്മൾ ഒരു ചാൻസും കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും എമറേറ്റ്സ് കപ്പ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓ ഇത് കാണിക്കില്ല അല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് എവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇ എഫ് എൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ലീഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് സി ചിമ്പം നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻസോടെ തൊട്ട് പുറകെ റീഡിങ് എഫ് സൈഡ് തൊട്ട് പുറകെ നമ്മളുണ്ട് ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിനി റീഡിങ് എഫ് സൈഡിലെ മാച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും വരണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് കയറാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബ്രോമോ ബേമിങ്ഹാമോ ഇവരാരെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ ഫീൽഡാ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇപ്പോൾ സ്കിനിൽ രണ്ട് പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടൈപ